ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ കീയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതെന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം മറ്റാരും അല്ല ഗൈസ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ ശരത്തായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നാൽ പിന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ടൂൾസും പരിചയപ്പെടാം നമ്മളിത് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എല്ലാ ടൂൾസും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഓരോ ടൂൾസായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ടൂൾസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടൂൾസിൻ്റെ യൂസും നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ രണ്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയാണ് അതിന് ഫയലിൽ ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫോൾഡറിലാണ് വൺ എന്നുള്ള ഫോൾഡറിലാണുള്ളത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണുള്ളത് ഈ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സാണ് ഈ ഞാൻ നെറ്റിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് രണ്ട് പിക്ചേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതാ ഇത് ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റും നമുക്കിത് രണ്ടും ഒരേ ഫ്രെയിമിൽ കാണണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പിക്ചറും കാണാൻ പറ്റും അതായത് മുമ്പത്തെ പറഞ്ഞ് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു അനോണിമസിൻ്റെ പിക്ചർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കാം ഈ ഇമേജ് നമ്മൾ ഞാൻ സൂം ചെയ്യുകയാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ബാർ എന്നാണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ഒരു സൂം ടൂൾ ഉണ്ടാവും ആ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ജെഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഓരോ ടൂളിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ഏറോ കീ കൊണ്ടൊരു വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടും കാണിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത് സൂം ടൂൾ ജെഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ അപ്പോൾ ഞാനത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് മൂവ് ടൂൾ എന്നാണ് ബി എന്നാണ് ഇതാണ് പെൻ ടൂൾ അതിൻ്റെ പി ആണ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെൻ ടൂൾ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് സൂം ചെയ്യുകയാണ് സൂം ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ സൂം ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇതാ മുകളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സൂം ടൂളിൻ്റെ പ്ലസ് ചിഹ്നം പ്ലസ് ചിഹ്നം മൈനസ് ചിഹ്നം ഉണ്ടാവും സൂം ഇന്നും സൂം ഔട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സൂം ഇന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ ആഡ് ബോർഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ആവും അതേ കണക്ക് സൂം ഔട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ബോർഡിൽ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൂം ഔട്ട് ആകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കാട്ടി നമുക്ക് എളുപ്പം കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ്സോ മൈനസോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സൂം ഇന്നും സൂം ഔട്ടും ആകുന്നതാണ് അതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹാൻഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇത് സൂം ചെയ്യുകയാണ് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെൻറ്ററിലേക്കാണ് സൂം ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗമാണ് നമുക്കിൽ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ആരോ ചേഞ്ച് ആകുന്നതാണ് ഒരു കയ്യിലെ ചിത്രമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലോഗോ കാണാൻ പറ്റും ഈ ലോഗോ നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട ക്രോപ്പ് ടൂൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ടൂൾ ബാറിൽ ഇത്ര ടൂൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ത്രീ ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും ആ ത്രീ ഡോട
ഓരോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട് ഒരേ കളറിലുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അനോണിമസിൻ്റെ പിക്ചർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഈ ടൂളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇത് ഈ ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂളിൽ തന്നെ അതിൻ്റേതായ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അതായത് ഇവിടെ മൂന്ന് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ മാജിക് വിസ ടൂൾ ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ അത് ഞാൻ മാജിക് വിസ ടൂൾ എടുക്കുകയാണ് മാജിക് വിസ ടൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ മാത്രം സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ മാജിക് വിസ ടൂൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് സെലക്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ ഡി ഒഴിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സെലക്ട് ഉണ്ടാവും എന്താ ഇവിടെ ഡി സെലക്ട് ഡി സെലക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഡി സെലക്ട് ആവും ഞാനിപ്പോൾ ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം ഓരോരോ സ്ഥലമായിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം എന്താ ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര പോർഷൻ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ട് ആയി അതേപോലെ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എനും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണിക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്താ അപ്പോൾ ആ നേരത്തെ സെലക്ട് ആയതുപോലെ തന്നെ അത് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പം ചില സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് തന്നെ ഈ പോർഷൻ മാത്രം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഡി നിൽക്കുകയാണ് ഡി സെലക്ട് ആയി നമുക്ക് ഈ മുഖം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം വിസ ടൂൾ വെച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം വിസ ടൂൾ വെച്ച് കണ്ടാ നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ സെലക്ട് ആകുന്നുള്ളൂ എല്ലാ പോർഷനും സെലക്ട് ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ആ ആ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ക്യൂബ് സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഈ മുഖമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുഖം ക്ലിക്ക് മുഖം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ എല്ലാ പോർഷനും ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഖം മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനാണ് ഈ ക്യൂബ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്നത് മാജിക് വിസ ടൂളാണ് അതിന് നമുക്ക് ബ്ലാക്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതാണ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഒഴിവായിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലിക്ക് ആയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സെലക്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ പോർഷനാണ് ഈ ബ്ലാക്കാണ് സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സെലക്ട് ആവാത്ത ഭാഗം ഈ പിക്ചറിൽ സെലക്ട് ആവാത്ത ഭാഗമാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ സെലക്ട് ഉണ്ടാവും സെലക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടായ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഐ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഐ കൊടുക്കണം ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഐ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗം സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ പിക്ക് ഈ സെലക്ട് ആയ ഭാഗം മാത്രം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഞാനിത് രണ്ടും കാണുന്നത് പോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പ്രത്യേക വീടുകയാണ് ഇവിടെ സെലക്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം ബി ആണ് ഷോർട്ട് ഞാൻ ബി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് മൂവ് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൂവ് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഈ സെലക്ട് ആയ പോർഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരിച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇടുക ഇപ്പോൾ ഇടുക ഞാനിത് ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പ് തന്നെ പോലെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്ഷനോടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക്
അതായത് ക്യൂബ് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂളാണ് ഇത് വെച്ച് ഒരു ആരോ ഇതിൻ്റെ കോർണറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെറുതാക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കോർണർ ചെറുതാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യ മാറുന്നില്ല ഒരേ റേഷ്യയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളിതിനെ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിയിട്ട് ഇതിനെ ചെറുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ നമുക്ക് അതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം മാറും അപ്പോൾ അത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അവിടുത്തെ വശം എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വരിഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് എത്തിയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കത് മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അതിന് ഉണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എഡിറ്റിൽ ഉണ്ടോ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിയിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ എൻ്റെ അമർത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചായ ഒരു പിക്ചറാണ് കിട്ടുക ഇതിന് ഉണ്ടോ നോക്കണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ടായ കൺട്രോളും ഇസെറ്റും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കൺട്രോൾ ഇസെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതാ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ടി വെച്ച് ഷിഫ്റ്റ് അമർത്താതെ ഇതിന് ഞാൻ ചെറുതാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം നോ ഇവിടെ സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ലെയർ വണ്ണാണ് ഇതാ ഞാനത് ഹൈഡ് ചെയ്തു ലെയർ വണ്ണാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലെയർ ടു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാ അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് അതായത് മൂ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാറൂല കാരണം ഇതിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലോക്കാണ് ഈ ലോക്ക് ഒഴിവാക്കിയ ലെയർ സീറോ ലെയർ വൺ ആയിട്ട് മാറും അതിന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ആ ലോക്ക് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമുക്ക് ലെയർ വണ്ണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അനോണിമസിൻ്റെ എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ടീം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമായിരിക്കും മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെയർ സീറോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ടീം ആക്കിയാൽ നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനും പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ മാറ്റുകയാണ് കൺട്രോൾ ഇതിട്ടേക്ക് മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ മാറ്റി എന്നിട്ട് ലെയർ വണ്ണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൂ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട എടുത്ത് അതിനെ കൊണ്ടുവച്ച് അതിനെ കൺട്രോൾ ടി അമർത്തിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കുകയാണ് കുറച്ച് വലുതാക്കി നമുക്ക് ഇതിനെ സെൻ്റർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേഴ്സ് റിപ്രസെൻറ്റിങ്ങിൽ മാറ്റുമ്പോൾ അതാ ഒരു നടുക്കൊരു പിങ്ക് ലൈൻ വരുന്നതാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് സെൻറ്റർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ചെറുങ്ങനെ ബ്ലർ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാക്കുകയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതും ഇതും വേറെ വേറെ ലെയറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മൊത്തം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ബ്ലർ ചെയ്യാം അതിന് ഞാൻ സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് മൊത്തം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് മൊത്തം സെലക്ട് ആകുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫിൽറ്ററിൽ ഫിൽറ്ററിൽ പോവുക ഫിൽറ്ററിൽ ബ്ലർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ബ്ലർ അതിൽ ബോച്ച് ബ്ലർ എന്നുണ്ടാവും ബോച്ച് ബ്ലർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് റേഡിയസ് നമ്മളെ സ്ട്രെങ്ത്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റേഡിയസ് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കുറച്ചും കൂട്ടി നോക്കാം ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിവ്യൂ ടിക്കറ്റിനാണ് ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ട് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടിക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര മതിയാണ് തോന്നുന്നത് അതൊരു ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലെയർ വണ്ണ് ടിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് രണ്ടും വേറെ വേറെ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടും ഒരേ ലെയറിലെ ഒരേ സിംഗിൾ ഇമേജാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോളും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ലെയറും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് ലെയറും സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് ലെയറും സെലക്ട് ആയി ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് കൺട്രോളും ഇയും അമർത്തുക അപ്പോൾ അതാ അത് സിംഗിൾ ഇമേജായി മാറി പിന്നെ അഥവാ നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ഇമേജ് ആക്കിയിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആകും അത് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സിംഗിൾ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതാ സിംഗിൾ ഇമേജാണത് മാറൂല രണ്ട് വേറെ വേറെ ഇമേജാണ് സിംഗിൾ ഇമേജാണ് ഞാനതിന് ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫയലിൽ സേവ് ആസ് കൊടുക്കും സേവ് ആസ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അതിൽ സേവ് ഓൺ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഫോൾഡറിൽ തന്നെ റൂട്ട് ഫോൾഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ പേര് മാറ്റിയാണ് ആണോ എന്ന് കൊടുക്കണം ആണോ എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ സേവ് ആസ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് ജെ പി ജി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ജെ പി ജി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെ സേവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചോദിക്കും അത് നമുക്കൊരു മീഡിയം ക്വാളിറ്റി ലോ ക്വാളിറ്റി മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി ഞാൻ ഹൈ ആണ് വെക്കുന്നത് മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോൾഡർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഇതാ ഇവിടെ ആണോ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് റെഡി ആയി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മച്ചൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ